。近日，李亚鹏欠债四千万的官司在法官一锤定音下已经落下帷幕。李亚鹏和哥哥李亚伟需要向原告支付四千万债款及利息，结果曝光后，网络上几乎同时爆出一段录音，其中内容不由令人动容。俗话说，屋漏偏逢连夜雨。此前和李亚鹏如胶似漆的九零后女友，在接受采访时的应答也是令人寻味。到底这背后发生了什么，让曾经圈内人人都羡慕的男人，沦落到千夫所指的境地？今天就请跟着小野一起，我们一起来看看这些年在李亚鹏身上发生的不为人知的故事。我们先说说这段录音。已经无路可走了，需要怎样我都可以，需要我跪下，需要我趴下，我都可以。现在基本上就是一个静止的状态了。现在我们真的已经不是说时间的问题，你们需要一个我什么样的保障，我给你们一个保障。录音中的李亚鹏苦苦哀求债主，表示自己的项目现在基本是停工状态，所以相当于自己现在已经无路可走了。录音的最后，李亚鹏更是无奈的表示，希望债主能够允许自己延期。支付欠款，只要对方同意，自己下跪趴下都可以。看到这里，小野不禁感叹：如今低声下气的李亚鹏，还是当年那个电视剧里意气风发的郭靖吗？说实话，李亚鹏如今的状态真的很让小野同情。但是实际上，这一次被曝欠款，此前已经有过征兆。在二零一八年的时候，有媒体爆出李亚鹏被列入了失信被执行人名单，也就是大家口头上说的老赖了。罗马并非一日建成，也非一日倒下。在小野看来，像李亚鹏这样的戏剧性的人生，在娱乐圈还真不多见。请先跟着小野来到一九九零年，当时中央戏剧学院表演系招生，一个新疆女孩站在学院门口，不敢走进考场，硬是把男友拖着一起来撑场子。这个女孩叫刘岩，她的男朋友就是李亚鹏。最后没学过表演，临场唱了首歌还忘词儿的李亚鹏，居然因为高考五百多分而被中央戏剧学院录取了。从此，李亚鹏的演艺圈之路被正式打开了。现在市场上偶。偶像剧很多，但要说起偶像剧鼻祖，小野觉得李亚鹏一定要算一个。当年他主演的《将爱情进行到底》，可谓是火遍全国。剧中的李亚鹏骑着二八自行车，载着心爱的姑娘，成为当时年轻人争相模仿的画面。这部剧的爆红，让李亚鹏在娱乐圈有了名字。他先后又主演了《射雕英雄传》《笑傲江湖》等。都获得了不错的收视率，成为了当时炙手可热的小生。年轻时候的李亚鹏，除了人长得帅、演技不错，他流水线一样的绯闻女友也为他的事业起到了很大的助力。李亚鹏的初恋女友是小野在视频前说到的刘岩。两人上了大学后，就因为性格不合分手了。刘岩也在一年后从学校退学。在刘岩之后，李亚鹏的女朋友一共有两个，一个是曲颖，当年最红的国模之一，另一个是柯蓝。而他们两个人都被传是被周迅截胡。曲颖和柯蓝，一个美艳，一个知性。曲颖曾经是知名的某女郎，在张艺谋的《有话好好说》里酷到没朋友。柯蓝则是当红主持人，有一众铁杆粉丝。而他们的网传男朋友。彼时刚从中戏毕业时的李亚鹏，虽然拍了不少电视剧，但是一直不温不火。小野觉得有意思的是，虽然当时李亚鹏没有官宣自己的绯闻女友，但是却都传得有头有脚，而且故事情节都颇为相似。李亚鹏见到曲颖后就一见钟情，就对对方展开追求，两人很快坠入爱河。可惜两个人的感情并没有维持多久，李亚鹏就在拍摄《射雕英雄传》的时候，和女主角周迅传出绯闻。他和前女友最终以分手告终。当时《射雕英雄传》的剧组还曾经传过一个故事，说是曲颖和李亚鹏分手后杀到片场，想看看周迅真人到底长啥样。事后李亚鹏说，那天曲颖从剧组走的时候，我都不敢看他，那种眼神非常怨恨地看着周迅，太可怕了，我看了一眼就不敢看了。当时的周迅可谓是小花中的佼佼者，两人一起在剧组拍戏，朝夕相处。李亚鹏又很会讨女人欢心。一次，周迅到医院打点滴，李亚鹏全程接送，让周迅以为自己找到了爱情。女生甚至还当众喊话：“李亚鹏满足了我对男人的一切幻想。”本以为两人是金童玉女，没想到他们依旧没有走到一起。说到这儿，我们就要提到王菲。有网友说，王菲是在一次牌桌上和李亚鹏认识的。当时李亚鹏对王菲一见钟情，为了追求王菲，李亚鹏可谓是用尽了一切方法。王菲喜欢听笑话，他就四处找段子，一天发几百条。王菲开演唱会，他就推掉全年戏约陪对方，两个人最终修成正果，踏入婚姻的殿堂。婚后，借着王菲在金圈的人脉，开始着手下海经商。一九九九年，正在旧金山拍戏的他，和朋友拿到了五十万美元的风投，一起成立了一家互联网公司。
，却不想这也成了李亚鹏的滑铁卢。二零零一年六月一号，李亚鹏陆续成立八家公司，但是收益却都不乐观。还有人爆料说，李亚鹏将三十五亿的地产项目一半股权只卖了两亿元。虽然公司一直在亏空，但是李亚鹏却对此乐此不疲。渐渐的，王菲察觉不对，希望李亚鹏能够收手，但是李亚鹏却觉得自己不能半途而废。王菲一怒之下提出了离婚。有人觉得李亚鹏的生意失败是两人离婚的导火索，但是小野觉得未必如此。其实早在两人的女儿李嫣出生的时候，李亚鹏和王菲的婚姻就已经出现了问题。二零零六年的时候，李嫣出生却患有先天唇裂。其实两人早都知道这事儿，但是一直没有对外披露。以夫妻二人的实力，完全有机会为女儿提供好的环境。但是在这个时候，李亚鹏创办了嫣然基金会，希望能够帮助更多的纯烈儿童。小野觉得吧，虽然李亚鹏的心是好的，但是此时的李亚鹏在娱乐圈里几乎没有名气，只能顶着天后老公的名头在外拉赞助。当时有好事者表示，有一次李亚鹏拉赞助的时候，拉着王菲和媒体拍照，早已不满丈夫肆意消费自己的王菲直接撂下脸不干，一点都不给李亚鹏面子。在小野看来，李亚鹏和王菲的婚姻其实早已是千疮百孔，这和他们的性格以及追求有着很大的关系。李亚鹏想要的是一段平淡。完美的婚姻，而王菲却想要轰轰烈烈的爱情，这一点从她接受鲁豫的采访就可以探知一二。当时的李亚鹏略显失落的表示，没给孩子一个完整的家庭是自己的失败。离婚后的李亚鹏没了王菲的支持，事业更加不如意。其实小野觉得，当时的李亚鹏不是没想过亡羊补牢。二零一四年的时候，有人实名举报李亚鹏。说他创办嫣然基金会的善款被挪作他用，一时之间议论纷纷，所有的压力都指向李亚鹏，甚至还有人说李亚鹏准备携款潜逃国外。戏剧性的是，有一次李亚鹏和李嫣同在车上，刚好车里在播放这条信息，李嫣扭过头询问李亚鹏：“爸爸，这里面说的是你吗？”李亚鹏当即无地自容，只能找个理由搪塞过去。并赶紧换了频道。虽然后来这件事儿经过官方调查，证明是子虚乌有，但是孩子的提问还是让他有些后怕。李亚鹏告诉母亲，如果有一天做生意真的失败，那就自己回新疆老家去开个小饭馆。由此可见，李亚鹏是真的做好了最坏的打算。这次李亚鹏被爆出生意失败，有媒体也第一时间联系到了李亚鹏的女友海哈金喜，对方却冷漠地表示。对不起，这个事儿你不用问我。这也不禁让很多网友疑惑：李亚鹏生意上的失败是否会直接影响到他的爱情？有的看官可能还有印象，和天后王菲离婚后，李亚鹏其实官宣过一个女朋友，对方叫做苏喜，是一个圈外人。当时李亚鹏还特意发了一条微博，表示对方不是企业家，没有五百亿，只是一个文字爱好者。之后不知道因为什么原因，两人黯然分手。才有了现在这个女朋友上位。李亚鹏的这个女朋友可了不得，是个九零后，此前是个超模，还和演员魏大勋是同学，两个人的年龄相差了二十多岁。当时李亚鹏为了获得双方父母的支持，还曾经当众送花表白，向对方表明自己并不是想玩玩而已，而是想真的走下去。李亚鹏在向女友表白的时候，并没有忌讳自己是公众人物，反而很嗨的在公众场合当众牵着女生的手说。还当众热情拥吻，坐实了恋情，一点都不像是一个孩子的父亲，反倒像十几岁的小伙子。其实就在李亚鹏被曝光天价欠款的前两天，还有媒体拍到带着女朋友一块儿去见舞蹈家杨丽萍。由此可见，在欠债信息被曝光前，两个人的感情还是很稳定的。至于之后是否有什么矛盾，小野作为局外人也无法清楚地了解到其中的细节。冲着年轻的时候，李亚鹏在电视剧中给我们带来美好的回忆。在此，小野还是希望李亚鹏能够早日度过难关，实在不行，重回娱乐圈也行。毕竟现在经商失败、重操老本行的明星也不在少数。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野。就此别过，咱们江湖再见。